vroeger, daar, of tenminste tot in het begin van de crisis, dachten dat het alleen maar een ziekte was die voor ouderen en de oudsten ernstig was. Maar long-covid komt ook voor bij mensen die niet in het ziekenhuis hebben gelegen, een licht griepje hebben gehad, maar gewoon niet opknappen. En dat geldt ook voor tieners. Ook tieners? Ook tieners, ja zeker. Uh, heel veel mensen worden, zijn besmettelijk zonder dat ze symptomen hebben. Dus dan heb je niet eens klachten, terwijl je dan wel anderen aan het besmetten bent. En daarmee zetten we die besmettingsketen steeds maar door. En daar wil ik even iets over zeggen, want we spreken straks over 70, en nu praat ik ook over na de zomer, dat 70% gevaccineerd is. Ja. Dat is een gemiddelde, want dat is, heeft een spreiding van 30 tot 95. He, dus de ouderen zijn op dit moment 90, 95% gevaccineerd. Maar er zijn hele wijken in Nederland met migranten, laag sociale niveaus, waar jongeren bij elkaar wonen, waar dus de vaccinatiegraad niet hoger is dan 30%. Dat betekent dat 70% niet gevaccineerd is en dat het virus binnen die 70%, als je geen maatregelen neemt, gewoon vrij spel heeft. En we weten, als het virus vrij spel heeft, dan groeit het exponentieel. En dat is waar we straks de brandhaarden gaan zien, de opvlammingen. Vandaar dat vaccineren ons eerste wapen is, maar je moet daarnaast... En voor zorgen dat we dat virus onder, gewoon de, ingedampt houden, gewoon weghouden. Iedereen die besmet is, is een teken dat dat virus onder de oppervlakte nog steeds doorgaat.